Thank you very much, Mr. Minister. I want to congratulate uh, Thierry Montreal on the 10th anniversary of the World well, Policy Conference and say wholeheartedly what a privilege it is to be on a panel of this distinction. The political trends in the United States and the West have a direct impact on the Middle East. The upsurge of nationalist, populist, protectionist, anti-immigrant, anti-Muslim sentiments, and the weakening of the political center are the thread that connects Brexit, the Trump election, the rise of right-wing anti-EU parties, and attitudes in the Netherlands, Sweden, and Germany, and Austria, Poland, and Hungary. In the U.S., Trump's America First doctrine is, and I cannot emphasize this enough, a dramatic departure from the bipartisan consensus that Republicans and Democrats have had since the end of World War II, a consensus that helped build an international order based on international institutions like the IMF, the World Bank, NATO, OECD, the World Trade Organization, and a whole body of free trade agreements, both bilateral and multilateral. What we are seeing is a marked departure with neo-isolation, a suspicion of alliance aboutirait à un isolement des États-Unis et à l'ouverture de la nouvelle période. Trans-Pacific Partnership, which was to be our answer to countering Chinese influence in Asia, done unilaterally after three years of negotiation, the threat to withdraw from NAFTA and the Iran nuclear agreement, the effective withdrawal from the Paris Climate Change Agreement, are examples of this new attitude. There's a direct opposition to nation-building in the Middle East, whether it's Iraq or Afghanistan. Au niveau du Proche-Orient et au niveau aussi de la politique américaine en Afghanistan. Et ce qui ouvre une nouvelle phase d'incertitude pour la politique des États-Unis dans le reste du monde. En ce qui concerne le Proche-Orient, on est dans une vision d'incertitude l'Arabie Saoudite, bien sûr, a pris conscience de ces changements et se prépare à l'après-pétrole et l'Arabie Saoudite sur un investissement privé. La même chose pour les Émirats Unis et aussi le roi de Jordanie a poussé aussi pour que with few natural resources. Morocco is doing fairly well under a reformist King Hassan. And ISIS has been defeated on the battlefield in Iraq and Syria, although it remains a persistent problem for terror. These are very positive developments and shouldn't be neglected. At the same time, they tend to be overwhelmed by three negative trends. Il y a trois tendances négatives qui se démarquent. D'abord, il y a l'apparition de forces non étatiques qui menacent la stabilité. C'est parti au niveau de la mise au famille et qui se propage. Il y a aussi la stabilité politique issue du référendum en Kurdistan qui a aussi menacé la désintégration de l'État d'Irak et de toute la région. La guerre civile en Syrie qui n'a pas abouti en définitive à l'isolement de Bachar el-Assad à sa chute mais plutôt cette guerre civile a renforcé la mise d'un président à Bachar et son régime la situation en Afghanistan et dans la région persiste donc dans le chaos et l'instabilité et nous pensons que la présence américaine au niveau de l'Afghanistan dépasserait en fait les 
la totalité des périodes qu'a duré, que ce soit la Première Guerre ou la Deuxième Guerre mondiale, ça veut dire plus de dix ans. En Égypte, le mouvement des frères musulmans a été un peu contenu, néanmoins, l'impact de la politique des frères musulmans a eu un effet dévastateur sur le tourisme, sur l'investissement sur l'industrie égyptienne. Le président Sisi essaye de remédier à cette situation. Autre effet important, c'est l'apparition de l'islam politique. Et malheureusement, la tendance à élier le fondamentalisme à l'islam. Néanmoins, il faudrait en fait résoudre cette confusion et commencer par ouvrir pour une solution au problème qui ont ensanglanté la région, notamment le conflit israélo-palestinien, la situation à Gaza où on sait que ne peut perdurer et euh, il faudrait ouvrir pour Gaza une solution. L'appui euh, des euh, frères musulmans, par exemple, en, en Égypte, n'a fait euh, que euh, aggraver la situation, que ce soit euh, à la bande de Gaza, en Syrie, la Turquie aussi, connaît quelques difficultés. Le président turc s'arc-boute dans ses positions et marque une certaine régression dans sa coalition avec l'OTAN, mais aussi avec l'Ouest et se referme sur son identité. Euh, ce retour vers le fondamentalisme menace aussi un peu le Maroc, le third negative euh, force, le, at least from my le Roi Jouan, un très important compte, un rempart pour, pour ou contre le fondamentalisme States. marocain. In a region in which they were expelled by dans la politique américaine, dans la région remonte aux années 70 et même avant. Et en Syrie, en Syrie, right Assad, mm, kind of la présence uh, russe aux côtés uh, de so Bachar al-Assad a uh, redistribué la and donne, return, uh, uh, je peux a dire, et a sauvé le Syrie. régime et a fait uh, que les Zalouites uh, uh, referment leur mise sur le pays. Mais les Turcs, les Russes vendent aussi des armes aux Turcs, par exemple, et à l'Iran, et que des contrats de vente d'armes de la Russie vers la Turquie étaient inconcevables il y a encore cinq ans. De là, les Russes vendent aussi des armes pour l'Arabie Saoudite et d'autres pays de la région. Néanmoins, les États-Unis ont deux priorités dans la région. D'abord, défaire Daesh et euh, promouvoir le changement en Syrie et supporter les forces euh, antiradicalistes au Yémen. La deuxième priorité plus entrante dans la région est d'éviter une montée en puissance de l'armée iranienne. Et c'est pourquoi l'administration américaine essaie de revoir l'accord nucléaire avec l'Iran. Et pour que ces efforts euh, puissent aboutir. Les Américains sont convaincus euh, que le contrôle sur l'Iran doit être renforcé et que de nouvelles conditions doivent être euh, introduites au niveau de l'accord euh, qui lit l'Iran avec le Congrès international. D'ailleurs, à la fin de euh, ce mois, le délai de révision de l'accord euh, va arriver à son terme et, et peut-être euh, une nouvelle euh, phase 
va s'ouvrir qui pourrait aboutir à l'imposition de nouvelles sanctions contre et nous pourrons avoir des conséquences catastrophiques qui peuvent commencer par une guerre commerciale suite à l'imposition de ces sanctions qui toucheraient toute société qui aurait une transaction avec l'Iran et euh, les administrations américaines travaillent déjà en préparation de ces sanctions à l'Iran. D'ailleurs, les deux responsables américains sont convaincus que l'Iran est venu à la table de négociation après avoir euh, donc, prospecté l'ensemble des possibilités euh, et de désespérance de l'espoir de l'Iran, l'Iran était obligé de s'asseoir à la table de négociation euh, face à la communauté internationale. On a reste le conflit, bien sûr, israélo-palestinien, et c'est une euh, priorité pour l'administration américaine, et il faudrait résoudre justement euh, ce dossier. Je... Il est difficile, bien sûr, il est très difficile euh, de défendre jusqu'à présent euh, la solution des deux États vivant en euh, paix. With very conservative l'administration américaine essaie d'être pragmatique et essaie de collaborer avec une partie des Israéliens qui sont pour une solution pacifique. Néanmoins, il y a aussi la pratique de colonisation qui se poursuit au niveau d'Israël, ce qui complique davantage cette situation et qui euh, retarde toute possibilité de solution. Bien sûr, le président américain n'épargnera aucun effort pour aboutir à une solution. Et il reste bien sûr euh, une autre crise, à savoir euh, la crise entre le Qatar et les autres pays euh, du Conseil euh, de coopération du Golfe. Le rôle traditionnel euh, de, des États-Unis d'Amérique était toujours de euh, jouer un rôle d'intermédiaire dans la région pour nos palestiniens vides.